আমার রান্নাঘরে আজকে আমি রান্না করব সর্ষে বাটা দিয়ে তেলাপিয়া মাছের ঝাল এই মাছটা রান্না করতে যা যা লাগবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি চারটে তেলাপিয়া মাছ নিয়েছি আমি কাঁচা লঙ্কা সর্ষে বাটা ধনে পাতা কুচো করে নিয়েছি টমেটো কুচি হলুদ নুন সর্ষের তেল এখানে দু রকম সর্ষে দেখতে পাচ্ছেন তো আমি দু রকম সর্ষে মিশিয়ে এই সর্ষে বাটাটা করেছি এই যে সর্ষে বাটা করেছি কি পরিমাণ দিয়েছি কিভাবে করেছি আরও কিছু টিপস আছে যেটা আমি রান্নার মধ্যে বলতে থাকবো আপনারা দেখতে থাকুন আমি আপনাদের বলে দেব প্রথমে আমি কি করব নুন হলুদ মাখিয়ে মাছটা ভাজব তো গ্যাসটা একটু চালিয়ে নিই কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি গ্যাসটা জ্বালিয়ে কড়াইটা গরম হলে পরে এর মধ্যে আমি সর্ষের তেলটা দিয়ে দেব কড়াইটা গরম হয়ে এসছে আমি এর মধ্যে সর্ষের তেল দিয়ে দেব মাছ যেহেতু মাছটা ভাজবো সেহেতু একটু সর্ষের তেলটা আমার একটু বেশি লাগবে ততক্ষণ আমি মাছটাকে একটু নুন হলুদ মাখিয়ে ম্যারিনেট করে দেবো খুব ভালো করে ম্যারিনেট করতে হবে নুন হলুদ মাখিয়ে মাছটা কিন্তু বাজার থেকে এনে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে মাছের মধ্যে অনেক সময় আঁশ আঁশ মতো লেগে থাকে সেগুলোকে একটু দেখে নিতে হবে সেগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে জলে ধুয়ে তারপরে মাছে নুন হলুদ মাখিয়ে মাছটা বানাতে হবে তেলটাও গরম হয়ে এসছে সর্ষে দু রকম আমি দেখেছি সর্ষে যখনই আমরা শুধু কালো সর্ষে দিয়ে বা আমরা শিলে বেটে যখন রান্না করি বা মেক্সিতে পেস্ট করে যেভাবে রান্না করি তখন কি হয় এই সর্ষেটা একটু ঝাঁজালো যার জন্য একটু ঝাঁজ লাগে তারপরে একটু তিক্তভাবও এসে যায় সেই জন্য সবসময় এক চামচ সর্ষে কালো নিতে হবে এক চামচ সাদা নিতে হবে তার মধ্যে একটু কাঁচা লঙ্কা পরিমাণ যেরকম লাগবে একটা দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একটু ভিজিয়ে রাখতে হবে রেখে সেটাকে বাটতে হবে বাটার সময় একটু নুন দিয়ে নিতে হবে তাহলে কি হয় তিতো হয় না আর খেতেও ভালো লাগে আর অনেকে শুধু কালো সর্ষে হলে যে ঝাঁসটা লাগে সেটা দুটো মিক্স করে নিলে সেই ঝাঁসটা লাগে না যদি মিক্সিতে পেস্ট করেন সর্ষে জাতীয় কোনো জিনিস যেমন সর্ষে পোস্ত প্রথমে একটু মিক্সিতে শুকনো পেস্ট করে নেবেন তারপর অল্প অল্প জল দিয়ে বাদ বাকিটা পেস্ট করবেন আচ্ছা মাছের একটা পিস করে ভাজা হয়ে গেছে আমার
ঢাকা ইউজ করে ভালো হয় তাহলে গায়ে তেলটা ছিটে আসতে পারে না ঝাল নুন মিষ্টি সব কথা কিন্তু জিনিসই সবার আন্দাজ অনুসারে ব্যবহার করতে হবে যে যেরকম খান সেভাবে ব্যবহার করবে কেউ মিষ্টি বেশি খায় কেউ মিষ্টি কম খায় ঝাল কেউ বেশি খায় কম খায় বা টমেটো সর্ষেটা যখন বেটেছিলাম একটু সর্ষে বাটার জল থেকে যায় সেই জলটা আমি একটু রেখে দিয়েছিলাম সাইডে এটা একটু দিয়ে দিয়েছিলাম যখন আমরা মশলাটা বাড়ছি তখন ওর মধ্যে একটু জল দিয়ে বাড়তে গিয়ে একটু জল থেকে যায় সেটাকে আমি একটু আলাদা করে রেখেছিলাম সেটা আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি এই রান্নাতে যারা মিষ্টি খেতে চান তারা একটু মিষ্টি দিতেই পারেন এর মধ্যে একটু নুন দেবে বা একটু হলুদ বেশি টাইম লাগে না রান্নাটা খুব তাড়াতাড়িও হয়ে যায় এবার একটু মাছটা দিয়ে দেবো মাছটা একটু দিয়ে নড়াচড়া করবো আমি একটু গরম জল করে রেখেছি সবসময় রান্নাতে একটু গরম জল ব্যবহার করলে ভালো হয় রান্নার স্বাদটা থেকে যায় একটু গরম জল দিয়ে দিলাম রান্নাটাও তাড়াতাড়ি হবে খেতেও ভালো লাগে ঢাকাটা দিয়ে দিলাম এই মিনিট দুই তিনের মতো এটা হয়ে যাবে 
যদি আমার রান্নাটা ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা কি ধরনের রান্না দেখতে চান বা আমার রান্নার মধ্যে কিছু যদি জানার থাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আমি আপনাদের উত্তর দেব এবার আমি ধনে পাতা কুচিটা দিয়ে দেব ধনে পাতা কুচিটা দিয়ে এক মিনিট মতো একটু ঢাকা দিয়ে দেব এবার আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দিচ্ছি আমাদের রান্নাটা হয়ে গেছে এবার এটা আমরা পরিবেশন করব ভাতের সাথে 